ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ മക്കളെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതിയ പല കുട്ടികളെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളും ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു ചോദ്യം അന്നത്തെ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് എക്സാം ടഫ് ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു കാരണം ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എക്സാമിന് വന്നു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് സോ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം സോ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എസ് 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 സി മെയിൻ എക്സാം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എ പ്ലസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ പറയാം ഓക്കെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പക്ഷേ എ പ്ലസ് നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക പരിചയപ്പെടുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് സൈലം എ പ്ലസ് ഡിസൈഡിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൈലത്തിന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സൈലത്തിൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളൊരു എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം പറയാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് സംഭവം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇൻ്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അതിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഒരു ഞാനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ സി എന്താണ് ഞാനാണ് ഈ ബി സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഓക്കെ ടാൻജൻ്റ് അഥവാ തൊടുവരെയാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതും തന്നിട്ടുണ്ട് എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ സി ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആകും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് കറക്റ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺ സമബാജി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദി ഫിഗർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഉള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഡി ആംഗിൾസുകൾ എഴുതാൻ അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോണുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തന്നെ പല ആളുകൾക്കും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ആക്ച്വലി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടാൻജൻസ് അഥവാ തൊടുവര എന്ന പാഠത്തിലെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഒരു പോലെ ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിള് ഓക്കെ അതിലെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് അറ്റത്തും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആശയമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് അതിന് ടാൻജൻ തൊടുവര വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എ പി ആണ് ഓക്കെ ആംഗിൾ എ ബി സി ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ഇതും എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ നോക്കാം ആംഗിൾ പി എ സി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആംഗിൾ പി എ സി ആ ഈ ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ കേട്ടോ എക്സ് ആണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പി സി എ ഇത് വൈ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബി എ സി ഇതാ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിള് വൈ മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാൻ
180 minus x plus 180 minus y. So, this minus in the bracket, 180 minus x minus um plus um minus minus 180 le, minus um plus um minus o. minus um minus um plus o, plus y and the Plus 180 minus 180 cut here. Now we find that y minus x. Minus x plus y. That is equal to y minus x. Then random mark on prove y. Random step is random mark prove y. That's the idea. You will create the answer. You will answer 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 the answer. Prove that angle PAQ equal to PAQ. PAQ equal to PAQ. Uh, y plus x by 2 is proven. PAQ. Now, we have already said this is x. Now, so, this angle is total. Now, this angle is total. Now, this angle is total. Now, this angle is total. BAC is half an end. Angle CAPQ is equal to. So, angle CAQ is equal to. Angle CAQ is equal to. Uh, y minus x by 2 is Y minus x by 2. So, this is the y minus x. So, angle. This is the angle. This is the angle. PAQ is equal to. P A Q is one another. Y minus x by 2. A x and good equity. Y minus x by 2. E x and good equity. Y minus x by 2 plus x. Cross multiplication. Y minus x into 1. That is equal to y minus x. Plus 2 into x. That is equal to 2x. By 1 into 2. That is equal to 2. I am going to end x in or x to correct and then or x on. So the answer is y plus x. 10x in the x and plus x by 2. Final answer right. That is equal to y plus x by 2. Now, you know, each other, you know, 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 you ചെയ്യാണെങ്കിൽ